இந்த இதுலேயும் சில வருஷத்துக்கு போய் சம்பவங்கள் நடந்துச்சு மழை பெய்யுது வர முடியாது அப்படின்னு ஒருத்தர் கால் பண்ணி சொன்னார் ஐயோ பெரிய விஷயம் தம்பி நீங்கள் வர முடியாதுன்னு கால்லாம் பண்ணி சொல்கிறீங்க அவசியம் இதை மறுபட்டு விருந்தா அவசியம் இல்லை அப்போ இல்லை நாம் ரீஃபண்ட் வேணும் எடுத்து இருப்போம் நாயே எல்லா விடங்களையும் சாத்தானோட நேரடி வாரிசு அவருக்குள்ள இருக்கும் அது ஒரு இடத்துல இருக்காது இப்படி போ பின்னுக்கு உடம்பு மகன் மகன் இருங்க மகன் அவங்க அம்மா மனசுல அவங்க அப்பா அவங்க அப்பாட அப்பா வரைக்கும் ஏசிக்கிட்டு இருப்பான் அவனை கட்டினா படுற பாடு போதாதுன்னு பெத்தது வேற வதக்கிதே என்ன அப்படின்னு அப்ப இதை வெறி கொண்டு ஓடிக்கிட்டு இருப்பான் அப்ப அப்படி ஒரு புள்ளையா புடிச்சு நிப்பா நில்லு 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 விளக்கு என்னவா புடிச்சு நிப்பாடு வச்சுட்டு பாட்டிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கையில அதை உடனே இப்போ 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 அஞ் அஞ்சு நிமிஷம் ஆய் ஹலோ பேசியாச்சு கார்ட்டூன்ஸை பத்தி பேசியாச்சு அதுக்கு மேலே அவனுக்கு இருக்க பொறுமை இல்லை இந்த அங்கல்ஸ் தான் அழகி இருந்தது என் கஷ்டம் தான் எனக்கு தெரியும் சரின்னு சொல்லி இப்போ என்ன செய்யணும் அடுத்த கட்டம் அவனே கேட்டு அங்கல் ஃபோன் இருக்கா கேம் விளையாட நான் சரி நல்ல அவனே கண்டன் கொடுத்துறேன் இந்த ஃபோனை வச்சுக்கோ அப்படின்னு ஐஃபோன் இல்லையா அது என்னோட வாழ்க்கையோட வெற்றி தோல்விகளை ஒரு அஞ்சு வயசு புள்ள கொஸ்டின் பண்ணுதா அங்க இங்க தடுக்கி தடுமாறி விழுந்தா உங்க வீட்டு பிள்ளைய நினைச்சு மன்னிச்சிருங்க சோ வந்ததுக்கு தேங்க்யூ இவ்வளவு மழை நான் எல்லாம் இந்த மழையில ஆயிரம் ரூபாய் இல்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் டிக்கெட்னாலும் ஊபர்ல பஜ்ஜி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு படுத்துவேன் வந்துருக்கீங்க பெரிய விஷயம் சீரியஸா இப்ப கூட அக்கா கேட்டு நெஸ்ட் மாடு ஊத்தி கூட ஷோக்கு போக சோம்பலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எளிம் போட வெறும் மாடுன்னு சொன்னதான் வந்தேன் சோ யா அந்த வகையில் ஐம் பிடி இம்ப்ரெஸ் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப ஆனாலும் இந்த இதுலையும் சில வருஷத்துக்கு போய் சம்பவங்கள் நடந்துச்சு மழை பெய்யுது வர முடியாது அப்படின்னு ஒருத்தர் கால் பண்ணி சொன்னாரு ஐயோ பெரிய விஷயம் தம்பி நீங்க வர முடியாதுன்னு கால்லாம் பண்ணி சொல்றீங்க அவசியம் இதை மறுபட்டு விருந்தா அவசியம் இல்லை அப்ப இல்ல நாம ரீஃபண்ட் வேணும் எடுத்து இருப்போம் நாயே அப்போ உனக்கு நீ கொடுத்த ஆயிரம் ரூபாய் ரீஃபண்ட் பண்ணிட்டு உனக்கு ரிசர்வ் பண்ண சீட்டை வச்சு நான் எனக்கு அக்கா போகிறதா ஆனால் சதீஷ் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணார் அந்த தோழர் இந்த வீடியோ பார்க்குள்ள புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இது நான் உங்கள் மேலே எந்த வன்மத்திலையோ கால் பண்ண சரியோ சொல்லலை உன்னையை சீனு நினச்சி சொல்கிறேன் அல்ப நிவேத நோ ஃப்ரெண்ட் தானே அது ஸோ ஏன் இது ஸோ எல்லாரும் ஸ்கூல்ஸை பற்றி பேசினாங்க நானும் ஸ்கூலை பற்றி பேச வச்சு தான் வந்தேன் இத்தனை பேர் ஸ்கூலில் பற்றி பேச வரும் நானும் பேசினா எல்லாரும் டிப்ரெஸ் ஆயிருவீங்கன்னு சொல்லி அதுலேருந்து கொஞ்சம் தாண்டி நான் முத முதல்ல வேலைக்கு போனதை பற்றி பேசுவேன் நினச்சேன் அது வந்து ஒரு கால் சென்டர் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம் ஸோ உலக அறிவு பெருசாக இல்லை தமிழ் ஆக்களை மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் பெண் வாடகையே இல்லாமல் தான் அவங்க வளர்ந்தோம் சரியா அவர் சப்போஸ் தப்பி தவிர ஒரு பிள்ளை அடி பேசிட்டாண்டா ரொம்ப அடி பேசிட்டாண்டா அதுக்கப்புறம் நீங்க ரோட்டில் நடந்து போயில் நான் வரலடா நான் வரல நான் போறேன் விட்டு நான் வரல நான் சுத்தி போறேன் ஸ்கூலுக்கு அதுல அவன் போட்டால போறேன் ஸோ அந்த வாய்ப்பே கிடைக்கல எந்த அளவுக்கு சொன்னா எந்த அளவுக்கு இன்டராக்ஷனே இல்லாம சொன்னா நாங்க எல்லாம் கிரேட் எயிட் நைன்ல மாதிரி ஒரு ஒரு டியூஷன் கிளாஸ் போய்கிட்டு இருந்தோம் என்னை மறைக்காங்க இப்போ நெரட்டிவ் பர்பஸஸ் சில கதைகளை இட்டு கட்ட வேண்டியிருக்கும் கண்டு போயிடும் அப்ப அது டியூஷனில் திடீர்னு கதை வந்துச்சு பொழியமாலாம் சொல்கிறாங்க அந்த டியூஷன் சார் வந்து கொஞ்சம் இனோப்ரோப்ரியேட்டாக நடந்து கொள்கிறாரு ஊமாச்சான் ஒரு மாதிரி கையெல்லாம் வச்சான் இவங்கிட்ட சொல்கிறான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கூட என் மேலே கை வைக்கலையே ஸோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் இருந்தோம் ஸ்கூலில் அப்போ இப்படி ஒரு மென்டால் இப்போ இப்போ சொல்லக்குள்ள ப்ரோ செக்ஷுவல் அபியூஸ் விக்டிம்ஸோட வழி தெரியுமா விக்டிம் பிளேம் பண்ணாதீங்க அப்படின்லாம் வந்தீங்கன்னா வாழமட்டை பிச்சு அடிப்பேன் சரியா தட் இஸ் நாட் அ பாயிண்ட் ஓகே இன் கேஸ் யூ டின் கேட் த பாயிண்ட் த பாயிண்ட் வாஸ் ஐ வாஸ் டெஸ்பரேட் ஆஸ் எஃப் அப்போ வேலைக்கு வந்தாச்சு அங்கே எல்லாரும் சிங்கிள் ஆகல் இது ஒரு கால் சென்டர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேறு எல்லாத்துக்கும் முன்னுக்கு எனக்கு வந்த மிகப்பெரிய கல்ச்சுரல் ஷாக் என்னன்னு சொன்னால் பப்ளிக்கில் நாங்கள் தமிழில் பேசினா அவங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி டென்ஸ் ஆகிடுறாங்க வேணாங்கள் நீங்கள் எங்கேயும் ஒரு மாதிரி பார்க்குறானுங்க நல்லா தான் இருப்பானுங்க நல்லா சாப்பிடுவானுங்க நான் நான் சிக்கன்லாம் வச்சுக்காங்கன்னா என்ன கோழி எனக்கு முன்னுக்கு அவங்க தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நல்லா ஒன்றும் பண்ணால் இருப்பானுங்க ஆனால் நானும் பார்த்துட்டு கொண்டு தமிழில் பேசினா ஒரு மாதிரி டென்ஸ் ஆகிடுவாங்க இப்போ எனக்கு கூட தான் நான் கேட்டேன் என்ன மச்சா முக்கத்த
உனக்கு தெரியும் அடி என்ன மாதிரி ஒரு மனுஷன் வாங்கின சோறு பாசல்ல கோழிய குடுக்கறது எவ்வளவு விஷயம் தெரியுமா உனக்கு பெருமையா <laughs> கலையபுரத்துக்கு மத்தியில தான் அந்த முடிவு பண்ண இவ்வளவு காலம் நாங்க மொட்டையாவே ஐ மீன் தனியாவே இருந்துட்டோம் நாங்க இப்ப வந்து நாங்க சொல்லிட்டு அப்ப முதல் அடி எடுத்து வைக்க தான் விளங்கிச்சு ஒரு பார்ட்னரை தேடுறதுக்கான எந்த விதமான ஸ்கில்ஸும் எங்க கிட்ட இல்லை அப்படின்னு ஸ்கில்ஸ் தேவனே அப்பதான் தெரிஞ்சு ஏன்னா நாங்க பார்த்து விளந்தா தமிழ் படங்கள் தமிழ் படத்துல என்னது ஹீரோ அரைஞ்சா ஹீரோய்க்கு லவ் வரும் சரி நாங்க அரைஞ்சா கேஸ் தான் வரும் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா அடிச்சு <laughs> 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 அதுக்கப்புறமும் அந்த புள்ள அவங்க லவ் பண்ணும் லவ் பண்ணா துரத்தி வேற லவ் பண்ணும் இப்ப இதெல்லாம் பாக்க எனக்கு என்ன தோணும் இவ்வளவு பெரிய காவாலியா இருந்தாலும் புள்ளைய பிடிக்கும் தானே அப்ப பாத்துக்கிட்டீங்களா அதெல்லாம் பண்ணி கடைசி லவ் எல்லாம் பண்ணி செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பாட்டு போகும் தொட்டுட்ட தொட்டுட்டான ஒரு பாட்டு போகும் அந்த பாட்டுல அந்த புள்ள ஜட்டியோட ஓடுது சூர்யாவும் சேர்ந்து நல்லா ஆடுறாரு மரியாதையாடு <laughs> 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 அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ விடுங்கடா அப்படின்னு சொல்ல வந்து ஸோ இந்த குழப்பத்துக்கு மத்தியில் சரி ஒரு வழியா செஞ்சே ஆகணும் யாரையாவது பிடிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருக்க டைம்ல செஞ்ச யாரது இன்னும் நாங்க பிடிக்கவே இல்லை செய்யறதுக்கு வந்துட்டீங்க உட்காந்து இவ்வளவு கிழமை இருக்கீங்க அப்ப அப்ப சரி சொல்லி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆஃபீஸ் இவெண்ட் ஒன்றில் இப்போ நாங்கள் உட்காந்துருக்கோம் புஃபே போகுது அப்போ நான் ஜென்ரலாக புஃபே எல்லாம் போனால் மரியாதை நிமித்தமாக நான் வந்து கொஞ்சம் ஒதுக்கிடுச்சு ஏன் எனக்கு சாப்பாடெல்லாம் தெரியும் இது போய் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னு சொன்னால் குண்டாக இருக்கேன் முதல்ல போனால் கீழே பாராம் போகிறான் பாரு வலிச்சு திங்கிறது அப்போ அதனால் நான் சச்சி நான் வந்து ரொம்ப அளவாக தான் சாப்பிட்றது ஐ நோ மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ எனக்கு பக்கத்து சீட்டில் ஒரு புள்ள இருந்துச்சு அது போய் முதல்ல எண்ணி போய்ட்டு பிரியாணி போட்டு பொழப்பி அடிக்குது சரி சாப்பிட்டு பா பசி போல அவங்களுக்கு போயிட்டு செகண்ட் ரவுண்டும் அடித்தான் சரி வாழ்ந்தா இத கூட தான் முடிவு பண்ணி சரின்னு சொல்லிட்டு இப்ப போய் பொடிய மாட்டோம் சொல்லணும் ஆபீஸ்ல மாத்தவே கேட்ட மச்சா அந்த புள்ளைய பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லு ஓ நானும் பார்த்தேன் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்ல மச்சா அப்படின்னு நல்லா இருக்காடா உனக்கு நல்லா இருந்தா ஓகேடா எனக்கு தான் நல்லா இருக்கும் உனக்கு தான் எனக்கு முடிவு பண்ணியாச்சு சரின்னு சொல்லி இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கக்குள்ள நான் சொல்ல நான் போய் சொல்ல போ எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியலடா அப்படின்னு சும்மா போய் சொல்லும் மச்சா அவ்வளோ ஒன்றும் ஓகே சொல்ல போகிறா இல்லை இல்லைன்னு சொல்ல போகிறா இல்லை அடிச்சு அடி ஏழ மாட்டாங்க இப்போ 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 இப்போ
அப்போ சொன்னால் அப்போ அப்போ அப்படி யோசனையாக தான் நம்பர் எடுத்து தரமாட்டேன் நீ வாட்ஸ்அப்பில் போடு ஏன் அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் போட்டு எங்கே பாடி வந்து தனியாக சொல்கிறதுக்கு முடியாது அலவ் பண்ண மாட்டேன் அப்போ இன்னொருத்த சொன்னால் மச்சா இங்கே மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு பொடி அண்ட் வீட்டில் வெடி கொண்டு வருது எல்லாம் வாராங்க ஓ அப்படி அந்த வெடிங்க்கு வா வந்து சின்ன பிள்ளையோட நல்ல பழகு எப்படி எனக்கு எனக்கு புரியல கண்ணாடி எடுத்துட்டு போய் ஆட்டோ எப்படி ஜீவா ஓடும் எனக்கு புரியல நீ என்ன சொல்ற இல்ல மச்சா நீ அந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளையோட பழகக்குள்ள அந்த பிள்ளை நினைக்கும் இதோ வெறும் நல்ல தகப்பனா வருவாரு இவரும் நான் கல்யாணம் பண்ணுவோம் அப்படி நான் இன்னும் ஒண்ணுமே பார்க்கல நீ தகப்ப வரைக்கும் போயிட்டேன் ட்ரை பண்ணு மச்சா நீ வா அப்படி சொல்லி சாரி சொல்லிட்டு இப்ப அந்த வெடிக்கு நாங்க போறோம் வேட்டி எல்லாம் கட்டி போறோம் வேட்டி அங்கங்க கீருது பிள்ளையாடங்கள்ல காத்தெல்லாம் படுது பரவாயில்லன்னு போயாச்சு போயிட்டு இப்ப அங்க போய் உட்காந்துங்க அங்க தேர் புள்ள ஒண்ணு இல்ல இப்ப இந்த மாதிரி வெடிங்ல உங்களுக்கு உபயோகப்படுற மாதிரி ஒரு புள்ள வந்து கிடைக்குமா நீங்க தேடுவோம் நீங்க தேடவே தேவையில்ல அந்த புள்ளங்களை தேடி வரும் எல்லா வெடிங்களையும் சாத்தானோட நேரடி வாரசா ஒரு புள்ள இருக்கும் அது ஒரு இடத்துல இருக்காது இப்படி போ பின்னுக்கு உடம்பு மகன் மகன் இருங்க மகன் அவங்க அம்மா மனசுல அவங்க அப்பா அவங்க அப்பாட அப்பா வரைக்கும் ஏசிக்கிட்டு இருப்பான் அவனை கட்டினா படுற பாடு போதாதுன்னு பெத்தது வேற வதக்கிதே என்ன அப்படி அப்ப இவன் வெறி கொண்டு ஓடிக்கிட்டு இருப்பான் அப்ப அப்படி ஒரு புள்ளையா புடிச்சு நிப்பாரு நில்லு 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 விளக்கு என்னவா புடிச்சு நிப்பாடு வச்சு பாட்டிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கையில அவன் உடனே இப்ப இப்படி இப்ப அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஆய் ஹலோ பேசியாச்சு கார்ட்டூன்ஸ பத்தி பேசியாச்சு அதுக்கு மேல அவனுக்கு இருக்க பொறுமை இல்லை இந்த அங்கிள்ஸ் எல்லாம் அலர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி என் கஷ்டம் தான் எனக்கு தெரியும் சரின்னு சொல்லி இப்போ என்ன செய்யுதுன்னா அடுத்த கட்டம் அவனே கேட்டான் அங்கே ஃபோன் இருக்கா கேம்ல ஆட நான் சரி நல்ல அவனே கண்டன் கொடுத்துட்டான் இந்தா ஃபோனை வச்சுக்கோ அப்படின்னு ஐஃபோன் இல்லையா அப்படி என்னோட வாழ்க்கையோட வெற்றி தோல்விகளை ஒரு அஞ்சு வயசு புள்ள கொஸ்டின் பண்ணுதா உனக்கு எல்லாம் மனசாட்சி இருக்காடா நான் எல்லாம் சின்ன வயசுல தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்தா காலைல விழுந்து கும்பிடுவேன் அடே என்னைய ஒரு போனை வச்சு கடத்திருக்கலாம்டா பத்து வருஷம் தெரியுமா உனக்கு பல் என்னமே ஸ்னேக்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடுவாங்க எல்லாம் கரும் அவ்வளோ ஈஸியா என்னைய தூக்கிருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஏங்கிட்ட நீ வந்து ஐஃபோன் இல்லையான்னு கேட்கிற அவ சாரின்னு சொல்லி போனை கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்தாச்சு பிடிக்கல அவனுக்கு கொஞ்சம் கழிச்சு அவனை வேற எதாவது எடுக்கட்டா அப்படின்னா சரி நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக போன்ல ஒரு த்ரீ ஜிபி டேட்டா வச்சிருந்தேன் அப்ப நாசமா போறவன் எடுத்துக்காட்டு இந்த காதை பிக்கிறது நாக பிச்சு பின்னு கடிக்கிறது இந்த மாதிரி பயங்கரமாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கழிச்சு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் இந்த சோதனைக்கு நடுவில் கடைசியில் அந்த புள்ளை வருது வந்து கிட்ட உட்காந்துட்டு அப்போ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதுக்கு பல நிற்குது உழைச்சா நல்லது நடக்கும் தான் போனதுக்கு அப்படி வந்து உட்காந்துட்டு அங்கே ஓட மக்கள் ஆ தொடர்ந்து <laughs> 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 அப்புறம் எனக்கு அவங்க மரியாதை போயிடுச்சு இவ்வளோதான் அவன் டேஸ்ட்டா அப்படின்னு சொல்லி சி நீ வீ நீ வெத்து வேட்டு போலே அப்ப இவ்வளவு இப்ப அவ்வளவு நான் இப்ப எனக்கு பெருமனை வந்து சொல்றேன் அடே செட் ஆகிட்டு மச்சான் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணவே இருக்காங்க அவன் அந்த நேரம் போன்ல மூணு புள்ளோட பேசிட்டு இருக்கான் சொல்லிட்டு இப்ப தோண்டா ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஒண்ணு அரேஞ்ச் பண்ணேன் அது சும்மா அரோ இனி வேறு இதெல்லாம் விஷயமா அப்படின்னு அப்புறம் அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அவன் ரொம்ப நல்ல மாதிரி இருப்பான் எப்படின்னு சொன்னா ஆஃபீஸ்ல இருக்க பிள்ளைகள்லாம் ரொம்ப முற்போக்க பேசுவாரு இந்த ஆணாக பேர்ந்ததுக்கு வைக்கப்படுகிறேன் தோழி அப்படின்லாம் பேசுவாங்க சரியா நான் சொல்லு ஐயோ அவனை நம்ப அதிகமா பேஸ்புக்ல இந்த தமிழ்நா தொப்புள் விதைகள் கூப்பிட்டு அட்டினே அவன் தான் அப்படின்னு 
அவனை நம்ப அதிகம் யாரு கேட்க மாட்டேன் ஒரு நாள் நானும் அவனும் நைட் ஷிஃப்டில் இருக்கும் ராத்திரி உட்காந்துருக்கோம் இப்போ ஃபோனில் பேசிக்கிட்டு இருக்கான் ஃபோனில் சொல்கிறான் நீங்கள் யோசிக்கிறாங்க பாப்பா நான் வந்து காட்டா அப்பாவோட வீட்டுக்கு வரேன் எப்படியா நாங்கள் பேசி ஷார்ட் பண்ணுவோம் கப்பிள்ஸ் பிரச்சனை ஒன்று போல இருக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் வெளியே இருப்போம் நான் டீ பிரேக் எடுக்க போட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட் கழிச்சு வேறு ஒரு சிங்கள பிள்ளையோட பேசிக்கிட்டு இருந்தான் என்ன பாபா குட்டி காத்து என்னக்கோ அப்படின்னே இப்போதான் பள்ளியோட பேசிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி டயல் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க மூணு செட் அப்போ அவன் இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இருபத்தி நாலு பிள்ளையோட பேசிக்கிட்டு இருப்பான் இப்போ எந்த எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிவேதனம் மட்டும் தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் சரி நிறைய பேர் கேட்பேன் நிவேதனம் நீங்கள் லவ் பண்ணுறீங்களாடா இல்லை மச்சா எங்களோட சோகத்தை பகிர்ந்து கொள்றோம் அப்படி அப்போ எப்படி இப்போ நாங்கள் எல்லாம் அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னா அந்த என்ன சொல்றது சரஸ்வதி தமிழ் சிவாஜி மாதிரி அம்மா அப்படி இந்த பக்கம் இவன் கருணாநிதி மாதிரி உலங்கவர் ஓவியமே உற்சாக காவியமே ஓடை வருமலரே Hey guys, that's my dad.